The Sermon Church Order by Brother William Marion Branham was delivered on Tuesday evening, October 7, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « L'Ordre de l'Église », a été prêché par Frère William Marion Branham le mardi soir 7 octobre 1958 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. a big meeting of five nights at the tabernacle, where by God's grace and by His help I have tried hard by the Scriptures to set in order the Church of the Lord Jesus Christ as we believe at the Branham Tabernacle. Nous venons de terminer une longue série de réunions, cinq soirs au tabernacle, où, par la grâce de Dieu et avec son aide, je me suis efforcé, en me basant sur les Écritures, de mettre en ordre l'Église du Seigneur Jésus-Christ selon ce que nous croyons au Branham Tabernacle. The first thing I wish to say is that the pastor is always in full charge of the tabernacle. In my absence, and I only look to the pastor when I return. So he is in full charge to change or to do whatsoever he thinks it's best under the leadership of the Holy Spirit while I am away. La première chose que j'aimerais dire, c'est que le pasteur assure toujours la direction entière du tabernacle en mon absence, et qu'à mon retour. Je m'adresse uniquement au pasteur. Donc, il assure la direction entière. Pendant mon absence, il peut faire tout changement ou tout ce qu'il juge bon de faire sous la conduite du Saint-Esprit. We believe in an apostolic church teaching apostolic blessings for peoples of this day. We believe in the full gospel and believe that all of the signs and the wonders that was spoken of by our Lord Jesus Christ would accompany his church until he returns. Nous croyons en une église apostolique, enseignant que les bénédictions apostoliques sont pour les gens d'aujourd'hui. Nous croyons au plein évangile. Et nous croyons que tous les signes et tous les prodiges annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ, comme devant accompagner son Église jusqu'à son retour, we believe in those things and believe that they are to be set in order, that the church has its order, and each church has its doctrines and order and discipline. Nous croyons à ces choses et nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre, que l'Église a son ordre, et chaque Église a sa doctrine, et son ordre, sa discipline. Our church has no members as joiners. We believe that the whole universal church of the living God is our brothers and sisters, and that all people are always welcome regardless of what denomination they belong to, at the Ram Tabernacle at 8th and Penn Street in Jeffersonville, Indiana. Notre Église n'a pas de membres, c'est-à-dire d'adhérents. Nous croyons que toute l'Église universelle du Dieu vivant, tous ce sont nos frères et sœurs. Et tous les gens, quelle que soit la dénomination dont ils font partie, sont toujours les bienvenus au Branham Tabernacle, à l'angle de la huitième rue et de la rue Penn, à Jeffersonville, dans l'Indiana. We believe in justification by faith. Romans 5.1 We believe that after a person being justified by faith, he has peace with the Lord Jesus Christ. But it's possible 
that this same person could have habits such as drinking, smoking, doing things that he should not do, filthy habits of the flesh. Nous croyons à la justification par la foi. Romains 5, 1. Nous croyons que lorsqu'une personne a été justifiée par la foi, elle a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est possible que cette même personne ait des habitudes comme boire, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire, des habitudes sales de la chair. Then we believe that the blood of Jesus Christ sanctifies this person for the service of the Lord. And that's, we believe in sanctification according to Hebrews 13, 12 and 13, where Jesus also that he might sanctify the people with his own blood suffered without the gates. Nous croyons qu'ensuite le sang de Jésus Christ sanctifie cette personne en vue de la mettre au service du Seigneur. Donc, nous croyons à la sanctification, selon Hébreux 13, 12 et 13. Là, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Testament age, which we are now living. And we also believe that after the, the person has been sanctified, the unclean habits has gone from the person. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants tout au long de l'âge du Nouveau Testament, celui où nous vivons maintenant. Et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé de ses habitudes impures. He is a believer on the Lord Jesus Christ and his habits are gone. We believe that then he is a candidate for the baptism of the Holy Spirit, which comes as a filling of the believer. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a plus ses habitudes. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit, qui vient sous forme de remplissage du croyant. Et alors, quand le croyant, c'est... Comme je l'ai souvent enseigné, c'est comme ramasser un verre dans une basse cour. La justification, c'est le fait de le ramasser, prêt à s'en servir, avec un but en son cœur. C'est ce que Dieu fait au pécheur. Celui-ci est encore souillé. Then he's cleansed by the blood of Jesus Christ, and the word sanctify is a compound word. Which means cleaned and set aside for service. In the Old Testament, the altar sanctified the vessel, and it was set aside for service. Ensuite, il est nettoyé par le sang de Jésus Christ, et le mot sanctifié est un mot composé qui signifie nettoyé et mis à part pour le service. Dans l'Ancien Testament. L'autel sanctifiait l'instrument, et celui-ci était mis à part pour le service. We believe that the Holy Spirit is put in the same vessel in service. That the Holy Spirit is uh, not another step of grace, but more of the same grace that fills the believer to the extent where that signs and wonders. Such as the apostolic gifts spoken of in 1 Corinthians 12 manifest themselves through this believer when the Holy Spirit comes in to take up the gift. Nous croyons que c'est le Saint Esprit qui met ce même instrument en service. C'est-à-dire que le Saint Esprit, ce n'est pas une autre étape de la grâce, mais c'est plus de la même grâce qui remplit le croyant à un point tel. Que les signes et les prodiges, 
entre autres les dons apostoliques dont il est fait mention dans 1 Corinthiens 12, se manifestent à travers ce croyant, quand le Saint-Esprit entre pour utiliser ses dons. Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentir, qu'à notre naissance dans ce monde, nous sommes envoyés ici dans un but qui est celui de Dieu. Et même avant que nous devenions adultes, quand nous sommes encore enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu sont déjà en nous. Et ce n'est que par le remplissage du Saint-Esprit que ces dons entrent en action. Now we believe that these gifts are in operation today and they should be in every local church. Mais nous les avons au départ, docteurs et apôtres et, et prophètes, et dons de langue et les neuf dons spirituels conformément à 1 Corinthiens 12. Et ces dons, nous croyons qu'ils sont actifs aujourd'hui et qu'ils doivent se trouver dans chaque église locale. Although in such we have found throughout the world that there's much uh, fanaticism hooked along with people who profess to be uh, apostolic believers, just as they are in other orders and so forth. We have fanatics. That's been all along we've had those through the ages. Par contre, nous avons constaté qu'en ce qui concerne ces choses, partout dans le monde, il y a beaucoup de fanatisme dans les rangs des gens qui font profession d'être des croyants apostoliques. De même qu'ils s'en trouvent dans d'autres groupes et tout, il y a parmi nous des fanatiques. Cela a toujours été. Il y en a eu tout au long des âges. But in his own teaching, he said, if an angel from heaven would teach anything else than what he had taught, let him be accursed. Il y en a eu à l'époque des apôtres, comme Paul le disait là, que certains s'étaient introduits et, par leur discours, les avaient détournés vers d'autres doctrines et tout. Mais dans son propre enseignement, il a déclaré que si un ange du ciel enseignait autre chose, que ce que lui, il avait enseigné, qu'il soit anathème. So we, as the Brandon Tabernacle at 8th and Penn Street here, try to follow the teachings of the New Testament. For we believe that Jesus Christ being the Son of God, and Paul the Apostle was a called and chosen vessel by election of God to be sent to the Gentile church to set it in order. Donc nous, le Branham Tabernacle, situé à l'angle de la huitième rue et de la rue Penn. Nous essayons de nous conformer aux enseignements du Nouveau Testament. En effet, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que l'apôtre Paul, par l'élection de Dieu, était un instrument appelé et choisi pour être envoyé à l'Église et Nations afin de la mettre en ordre. Now, We believe in water baptism in the Branham Tabernacle by immersing in the name of the Lord Jesus Christ, which is the apostolic uh, teaching of the Bible. Alors nous, du Branham Tabernacle, nous croyons au baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus Christ, ce qui est l'enseignement apostolique de la Bible. And may all members of the or comers to the Branham Tabernacle who desire such may at any time requesting to be immersed in the name of the Lord Jesus 
may consult the pastor. If they have repented and believed on the Lord Jesus Christ, the pastor will, uh, as soon as possible, even then if he can, baptize them immediately. Que tous les membres ou que tous ceux qui viennent au Branham Tabernacle et qui le désirent puissent en tout temps, s'ils le demandent, être baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus. Qu'ils consultent le pasteur s'ils se sont repentis et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors le pasteur procédera dès que possible et même tout de suite, s'il le peut, il les baptisera immédiatement. This does bring them into the fellowship of the believers. We believe that by water baptism we are brought into a fellowship, but by the baptism of the Holy Spirit we are brought into the members, being members of the body of Jesus Christ, which is all over the world. Ceci les fait entrer dans une communion avec les croyants. Nous croyons que par le baptême d'eau nous entrons dans une communion, mais par le baptême du Saint-Esprit, nous entrons en tant que membres, devenons membres du corps de Jésus-Christ, qui se trouve partout dans le monde. Now, another thing that we believe, that the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Now, we believe that when these gifts and so forth are operating in the church, which we covet and Desire that the people who are gifted by the Spirit come and worship with us. Bon, et il y a autre chose que nous croyons, c'est qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, nous croyons que quand ces dons et tout sont actifs dans l'Église, et c'est ce à quoi nous aspirons et ce que nous désirons, que les gens qui ont des dons de l'Esprit viennent adorer avec nous. Now in most places we find that when these gifts in the people, the people does not understand how and when to use these gifts, and in doing so, they only bring a reproach, which we believe would be just what Satan could do to make the outsiders, the unbelievers, and so forth, afraid of this wonderful blessing that God has given to the church in these days. Or, dans la plupart des endroits, nous constatons que, quand il y a ces dons dans les gens, ceux-ci ne comprennent pas comment et quand utiliser ces dons, et, de ce fait, ils ne font que jeter l'opprobre. Et nous croyons que ça, c'est justement ce que Satan a comme moyen d'action pour amener ceux du dehors, les incroyants et tout, à avoir peur de cette merveilleuse bénédiction que Dieu a donnée à l'Église de nos jours. Paul said, when there come a stranger among us, and we've all speak with tongues, won't the man go away and say we were mad? But if one would prophesy and make known the secret of the heart, then they would fall down and say, truly God is with you. Paul a dit, s'il survient un homme du peuple parmi nous, et que tous parlent en langue, cet homme ne repartira-t-il pas en disant que nous sommes fous Mais si quelqu'un prophétisait et qu'il dévoilait le secret du cœur, alors ces gens tomberaient sur leur face et déclareraient « Dieu est réellement parmi vous ». We cannot believe that a man can preach under inspiration and then or be an inspired teacher and then deny the gift of healing or the gift of prophecy or speaking with tongues or interpretation of tongues or any of these other gifts. Or, nous croyons qu'aujourd'hui, les dons spirituels parmi les croyants sont à l'ordre du jour. Nous ne pouvons pas croire qu'un homme puisse prêcher sous l'inspiration et puis être un enseignant inspiré et puis nier le don de guérison, le don de prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues ou n'importe lequel de ces autres dons. So therefore, here is my belief in God's word, the way the Branham Tabernacle 
at 8th and Penn Street here in Jeffersonville should be operated. I think the first thing and believe that these things which I say is essential and must be carried out in this manner in the Bram Tabernacle for it to prosper in the Lord. Ainsi donc, voici ce que je crois, selon la parole de Dieu, sur la façon dont devrait procéder le Branham Tabernacle, situé ici, à Jeffersonville, à l'angle de la huitième rue et de la rue Penn. Je pense, premièrement, et je crois que ces choses que je dis sont essentielles, et qu'elles doivent être exécutées de cette manière, dans le Branham Tabernacle, afin qu'il prospère dans le Seigneur. Et à n'importe quel moment, si ces choses, si ceci était mis en doute, la personne qui a des questions à ce sujet pourra soit me consulter si elle ne peut joindre le pasteur ou bien consulter le pasteur. Si je suis à la maison, que je ne suis pas en voyage, je me ferai un plaisir de d'aider les laïcs ou le pasteur à n'importe quel moment. Et ces choses sont scripturaires, et je crois qu'elles font partie de l'ordre de l'Église. Je pense, premièrement, que tous les membres ou tous les adorateurs du Branham Tabernacle devraient éprouver tellement d'amour divin l'un pour l'autre que leur cœur soupirerait l'un pour l'autre quand ils doivent partir, se quitter après le service du soir. Je crois réellement à l'amour divin. L'apôtre Paul a déclaré que c'était là la preuve du Saint-Esprit. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et nous croyons que c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur terre, afin qu'il meure pour nous tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle dont il est question ici, c'est la vie même de Dieu. Parce que nous devenons fils et filles de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. En effet, c'est ça la semence d'Abraham, ce qui nous donne la foi qu'Abraham avait, alors qu'il crut Dieu avant même d'avoir été circoncis. Now, the next thing we believe that these worshipers should meet together these gifted people, such as tongues and people who gets revelations and interpretations and so forth. These members or these believers rather 
should come together at least 45 minutes or an hour before the services ever began. Bon. Ensuite, nous croyons que ces adorateurs devraient se réunir. Ces gens qui ont des dons, par exemple les langues et les gens qui reçoivent des révélations et des interprétations et ainsi de suite. Ces membres, ou plutôt ces croyants, devraient se réunir au moins 45 minutes ou une heure avant que les services commencent. The church should be open early. And the believers come together on these nights, and for at least 45 minutes to an hour before the services began. On devrait ouvrir les portes de l'église de bonne heure, et les croyants devraient se réunir ces soirs-là, et cela au moins 45 minutes à une heure avant que les services commencent. I believe that Branham Tabernacle at all times should have a spirit-filled pianist. Je crois que le Branham Tabernacle devrait avoir en tout temps un pianiste rempli de l'Esprit, qui arrive tôt, rempli du Saint-Esprit, et qui joue doucement, très doucement, de la musique spirituelle, par exemple « À la croix où mourut le Sauveur »,« Je suis venu brisé de douleur »,« Là, son sang purifia mon cœur », à son nom la gloire. Quelque chose comme ça. Near my God to thee, rock of ages, cleft for me, or near the cross, or something on that order, softly, slowly, as he is meditating constantly on the Holy Spirit, he or she, whichever it may be. Mon Dieu, plus près de toi, rocher des âges, brisé pour moi, ou au pied de la Sainte Croix, ou quelque chose comme ça, doucement, lentement, alors qu'il médite constamment sur le Saint-Esprit, lui ou elle, selon le cas. Then, I believe that the worshippers coming in should be met and their hanger coats and hats shown to their seats with hospitality that only ushers or deacons Ensuite, je crois que, lorsque les adorateurs entrent, on devrait les accueillir, leur permettre d'accrocher leur manteau et leur chapeau et les mener jusqu'à leur siège, avec hospitalité, comme seuls des huissiers ou des diacres remplis du Saint-Esprit peuvent le faire, et avec amour, afin de voir l'Église du Dieu vivant avancer. These worshippers should not talk one with another and be talking across and making noise in the church. Ces adorateurs ne devraient pas parler les uns avec les autres, ni se parler d'un côté à l'autre ou faire du bruit dans l'Église. They should come together, first slip up in silent prayer, perhaps at the altar for a few moments. No loud praying, you interrupt someone else. Silent prayer, you're in worship. Let that soak in. Worshiping. In your spirit. Then, return to your seat. Ils devraient se rassembler. Premièrement, aller doucement prier en silence. Peut-être devant l'autel, pendant quelques instants. Ne priez pas à haute voix. Cela dérangerait quelqu'un d'autre. Priez en silence. Vous lui exprimez votre adoration. Que cela pénètre profondément. Vous lui exprimez votre adoration dans votre esprit, puis vous retournez à votre place. Or you do not have to go to the altar. Just go in and get your seat. 
Sit down. Listen to the music. Close your eyes. Bow your head. And be in silent worship in God. All along. Ou bien, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. Entrez simplement. Trouvez-vous une place. Asseyez-vous. Écoutez la musique. Fermez les yeux. Inclinez la tête. Et, en silence, adorez Dieu pendant tout ce temps. Then, if the Spirit should reveal something to another, or, or someone be filled with the Spirit to a place where they would speak with tongues, then this person should rise and give the message. And everyone must hold their peace until the interpretation comes. Ensuite, si l'Esprit révèle quelque chose à quelqu'un, ou, ou si quelqu'un est rempli de l'Esprit au point de parler en langue, alors cette personne devrait se lever et donner le message. Et tout le monde doit garder le silence tant que l'interprétation n'est pas venue. When the interpretation comes, it must not be just quoting of scripture or something that has no meaning. It must be a message directed to the church or we think that it would be in the flesh. We see so much of that. Now, I, I believe the, the spirit was to speak only for the edifying of the church. Quand l'interprétation vient, ça ne doit pas être une simple citation de l'Écriture ou quelque chose qui ne veut rien dire. Ce doit être un message adressé directement à l'Église. Sinon, à notre avis, ce serait poussé par la chair. De ces choses-là, nous en voyons tellement. Or, l'Esprit, le, je crois, ne doit parler que pour l'édification de l'Église. Something on this order, perhaps. Perhaps the people are gathering by this time. Some sick people has come in. Perhaps there's a man laying paralyzed or something. You've never seen him before. But when the interpretation would come, would be something in this order. Bon, ce serait un message, un peu comme ceci peut-être. Les gens, peut-être, ont commencé à se rassembler là, et quelques malades sont entrés. Il y a peut-être un homme étendu là paralysé ou quelque chose comme ça. Vous ne l'avez jamais vu auparavant. Mais quand l'interprétation viendrait, ce serait quelque chose comme ceci. When the interpretation of the one who has just spoke would say, uh, « Well, thus saith the Lord, the man who is in our midst has come from a certain, certain place and described the place and would say that he is paralyzed because Three or four years ago, or whatever it may, the case may be, he did something evil, like left his wife and children and run off from him, and he fell from a trussel or something like that order, and he's got hurt and it's paralyzed him. Quand l'interprétation ou celui qui vient de parler, il serait dit, eh bien, ainsi dit le Seigneur, l'homme qui est au milieu de nous vient de tel endroit, et il décrirait l'endroit, et puis. Il dirait qu'il est paralysé parce qu'il y a trois ou quatre ans, selon le cas, il a fait quelque chose de mal. Par exemple, il a quitté sa femme et ses enfants et les a abandonnés. Et il est tombé d'un camion ou quelque chose comme ça. Et il s'est blessé, cela l'a paralysé. Ainsi dit le Seigneur, s'il se repent de cela et s'il promet d'aller vers sa femme et de se réconcilier avec elle, alors il sera guéri maintenant même et retournera vers sa famille. And then, before anyone says anything, there must be at least two or more men Are peoples in the building who are spiritually solid in gospel doctrine, who has a good discernment of spirit, shall rise up and say that it is of the Lord. Ensuite, 
avant que quiconque dise quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait dans la salle au moins deux hommes, deux personnes ou plus, qui sont affermis spirituellement dans la doctrine de l'Évangile, qui ont un bon discernement de l'Esprit, et qui se lèvent et disent que cela vient du Seigneur. Et si cette chose-là n'a pas lieu, alors les langues ne devraient pas être présentes dans l'Église. Si la personne parle en langue, a déclaré Paul, s'il n'y a pas d'interprète et tout ça, qu'elle parle chez elle ou à l'endroit où elle se trouve, car cette personne ne retire qu'une bénédiction personnelle. Ce n'est pas fait pour l'édification de l'Église. Cette personne, après avoir parlé et qu'il y a eu l'interprétation, et ensuite deux ou trois juges, selon la doctrine de saint Paul énoncée dans la Bible, qui dit qu'il faut que ce soit jugé par deux ou trois juges. Then, let the person whom it calls upon to go, it, maybe it might designate a certain person, or the pastor or someone, to go lay hands on this person, and it, it's sick, or afflicted, and they will be healed. Ensuite, que la personne qui a été désignée à cet effet, il se pourrait qu'une certaine personne, que le pasteur ou quelqu'un d'autre ait été désigné pour aller imposer les mains à cette personne qui est malade ou affligée, et celle-ci sera guérie. Then let the pastor or the other person, whoever it may be, uh, was designated by the Holy Spirit to go pray the prayer of faith. Alors que le pasteur ou l'autre personne, celui qui aurait été désigné par le Saint-Esprit pour aller prononcer la prière de la foi, que celui-là aille assister la personne selon ce que l'Esprit a dit. Then, at that time, the person, and whatever the Holy Spirit has said, it shall take place immediately then. Just as the Holy Spirit has given. À ce moment-là, la personne sur qui est ce que le Saint-Esprit a dit arrivera à l'instant même, exactement comme le Saint-Esprit l'a déclaré. Before. Et là, les gens pourront se réjouir, être reconnaissants, et louer et adorer Dieu, parce que Dieu veut qu'on l'adore. Ensuite, ils devront, ensuite, ils devront incliner la tête et se remettre en prière, pour voir s'il y a un autre message que le Saint Esprit voudrait manifester par ses dons avant. And then, if any time that a person would speak in tongues and interpret, and the et puis, si, à n'importe quel moment, une personne parle en langue et donne l'interprétation, et que les, les juges envoient la personne désignée prendre, faire ce qui était dicté, et que la chose n'arrive pas. Alors tout ce groupe-là ira à l'autel prier Dieu d'enlever d'eux cet esprit, parce que personne ne voudrait d'un tel esprit. Let that be clearly understood by the church before you start this, this new order. Nous saurions là que cet esprit est faux, qu'il vient de l'ennemi et non de Dieu, 
puisque Dieu ne peut pas dire autre chose que la vérité. Ça, il faut que ce soit très bien compris par l'Église avant de commencer ce, ce nouvel ordre. Then, perhaps maybe it would be something like this. The message would say to a certain brother, maybe it say would live by a railroad track or something, to have him to move out because there is going to be a wreck on the road or something or anything in that order. Et il se pourrait peut-être que ce soit quelque chose comme ceci. Le message dirait à un certain frère, peut-être que, disons, qu'il demeure près d'une voie ferrée, ou quelque chose comme ça, qu'il faut qu'il parte de là parce qu'il va y avoir un accident sur la route, ou quelque chose comme ça, ou n'importe quoi du genre. Que les juges, après qu'ils ont donné à l'Église la permission de parler ou d'exécuter le message qui vient d'être prononcé, s'ils jugent que cela vient de Dieu, alors observez pour voir si la chose arrive. Et si la chose arrive, rendez grâce à Dieu et soyez très reconnaissant, reconnaissant envers Lui dans votre cœur. Et donnez-Lui gloire et adoration et soyez humble. Par-dessus tout, soyez humble. Don't never get yourself puffed up to a place where you know more about it than your pastor or the church that you're worshiping in. If you get to that place, then I'd advise each one of you to get another place to worship with because I am asking the pastor never to permit anything outside of the Bible order a way we have seen it here in the church. Ne vous enflez pas d'orgueil. N'en arrivez jamais là au point de vous y connaître plus que votre pasteur ou que l'Église qui est votre lieu de culte. Si vous en arrivez là, alors mon conseil à chacun d'entre vous, c'est que vous vous trouviez un autre lieu de culte. En effet, je demande au pasteur de ne jamais permettre autre chose que ce qui est l'ordre biblique. Et c'est ce que nous avons vu ici dans l'Église. And then we want these gifts to be operated in place and the worshipers, if it's carried on correctly according to the word, you'll see a mighty, wonderful church in operation for our Lord Jesus Christ. Et donc, nous voulons que ces dons soient actifs et qu'ils soient en place et les adorateurs d'eux-mêmes. Si ces choses se déroulent correctement, conformément à la parole, alors vous verrez une église puissante et merveilleuse en action pour notre Seigneur Jésus-Christ. Now, then the next thing shall take place will be that if these people who have, that gets out of order uh, during these times, that a deacon or some uh, usher that's filled with the Holy Ghost and got lots of grace in their heart shall go to the person reverently, fatherly like, And shall correct them in this manner. Bon, la chose qui devra se faire ensuite, c'est que, dans le cas où il y aurait des gens qui, ont, qui font du désordre pendant ces moments-là, alors un diacre ou un huissier qui est rempli du Saint-Esprit et qui a beaucoup de grâce dans son cœur, ira vers cette personne avec révérence à la manière d'un père et les corrigera de cette manière-là. Be, ou bien le pasteur, qui que ce soit, mais il serait beaucoup plus approprié que ce soit les diacres qui le fassent. En effet, le pasteur, à ce moment-là, pendant que ces services spirituels se déroulent, 
devrait se trouver dans la salle de prière ou quelque part en train de prier. These messages then, uh, if there's no messages going on, no revelations, then the people would be privileged if they desired to raise and give a testimony. A testimony only for the glory of God. They're not bound to do this, but testimony should be given before the message or any song service starts or anything. Testimonies in these worship services. Ces messages, alors, si aucun message n'est donné, aucune révélation, alors les gens auront la possibilité, s'ils le désirent, de se lever et de donner un témoignage, un témoignage uniquement pour la gloire de Dieu. Ils ne sont pas obligés de le faire. Toutefois, les témoignages devraient se donner avant le message, ou avant que le service de chant, ou que quoi que ce soit commence. Les témoignages donnés au cours de ces services d'adoration. Do you understand, church, that in doing this, you have the whole church in the spirit of worship before the word comes in to be taught. Then the Holy Spirit gets in the word and manifests God through the word to be a confirmation of your worship. Comprenez-vous, Église, qu'en agissant ainsi, alors l'Église entière est dans un esprit d'adoration, avant que vienne le moment où la parole est enseignée. Ensuite, le Saint-Esprit entre dans la parole et manifeste Dieu par la parole, ce qui est une confirmation de votre adoration. Now, then, after this uh, time for the pastor to come on, if messages are going on, say the pastor should come out at exactly, say, 7.30, and, or a quarter of eight, and if these messages are still going on before the pastor comes to his, uh, out of his study, or wherever he may, to take his place at the platform, some brother should instruct him. Donc, après ces choses, c'est le moment où le pasteur doit s'avancer. Si des messages continuent à se donner, disons, le pasteur devrait sortir exactement, disons, à 19h30 ou à 19h45. Et si, à ce moment-là, ces messages continuent à se donner, avant que le pasteur arrive à son « sorte de son bureau » ou d'ailleurs, pour prendre sa place sur l'estrade, un frère devrait l'avertir. Because the saints knows that when the pastor comes on the platform, it's his time then for the service. And that gives plenty ample time for all the manifestations of the gifts to bring the Spirit of God into the, the congregation. Parce que les saints savent que quand le pasteur arrive sur l'estrade, alors c'est le moment du service qui lui appartient. Et là, il y a eu amplement de temps pour toutes les manifestations des dons, pour faire descendre l'Esprit de Dieu dans l'Assemblée. La, be be et s'il arrivait qu'un incroyant se trouve là et qu'il fasse du désordre, une personne qui a bon cœur doit aller vers lui, soit un huissier ou un diacre, et lui signaler qu'on lui, lui demande de garder le respect ou d'être respectueux pendant que le service se déroule. Parce que l'Esprit est dans la salle, et que c'est le moment où les dons de Dieu se manifestent pour l'édification de l'Église. Uh, which the gifts are then are being manifest, then the person should will, should be led out to one side to one of the back rooms or somewhere and be talked to and dealt with kindly. 
Et on doit signaler cela à cette personne avec amour, et non durement, sauf si la situation est telle que la personne est en état d'ivresse, ou qu'elle refuse d'obéir, ou fait quelque chose qui dérange l'adoration du, du Seigneur. Pendant que les dons sont en train de se manifester, alors cette personne, ce qu'on devrait faire, c'est la prendre à part, l'amener dans une des salles à l'arrière, ou quelque part, et lui parler, et la traiter avec bonté. Now, while the pastor comes to the platform, as the pastor comes to the platform, I would suggest, as the Branham Tabernacle here, that the pastor lead the congregation and at least one or two good songs. Maintenant, quand le pasteur s'avance sur l'estrade, quand le pasteur s'avance sur l'estrade, ce que je suggère ici, au Branham Tabernacle, c'est que le pasteur fasse chanter au moins un ou deux bons chants à l'assemblée. For we have found it so. En effet, nous avons constaté que quand trop de personnes essayent de remplir un rôle dans l'Église, ça ne fait que créer des ennuis. Je suggère qu'on fasse ce que je faisais quand j'étais pasteur de l'église. Je conduisais moi-même les chants. Et je pense qu'il serait bon que ce soit le pasteur lui-même qui le fasse. And in all prayer meetings, where they're gathered together, groups of prayer meetings, the pastor must be at each one. It should never be left to any individual To go lead such meetings. Et dans toutes les réunions de prière, là où on se rassemble en groupe pour une réunion de prière, le pasteur doit assister à chacune d'elles. On ne devrait jamais laisser une personne aller conduire de telles réunions. In the church of the living God. And the pastor should be at all prayer meetings and so forth, where congreg gatherings are. Car nous avons constaté que ces gens font fausse route en ce qui concerne la doctrine. Et alors, ils suscitent, ils ramènent ça tout droit dans l'église et, souvent, introduisent des hérésies et tout, des choses qui n'ont pas leur place dans l'église du Dieu vivant. Alors, le pasteur devrait assister à toutes les réunions de prière, et tout, là où il y a assemblée, où on se rassemble. Et le pasteur ne devrait jamais prendre parti à la réunion, dire qu'un groupe est comme ceci et que l'autre est comme cela. Le pasteur devrait se placer entre les deux et aller vers ces gens et faire en sorte qu'ils se réconcilient immédiatement. Et s'il n'arrive pas à les réconcilier, qu'ils prennent avec lui un diacre. Et là, s'ils ne veulent écouter ni le pasteur ni le diacre, alors il faut le dire à l'Église. Et comme Jésus l'a dit, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. Et tout ce que vous lirez sur la terre, a dit Jésus, je le lirai dans le ciel. Et ce que vous délirez sur la terre, je le délirai dans le ciel. Now, when the pastor comes to the platform, 
Let the pastor then lead a, at least one or two songs and go straight to the Word. Not no time for these long testimony meetings and everybody get up and a word to say that does not prosper in the Branham Tabernacle. Bon, donc, quand le pasteur s'avance sur l'estrade, que le pasteur fasse alors chanter au moins un ou deux chants, puis qu'il aborde tout de suite la parole. Nous n'avons pas le temps d'avoir de longues réunions de témoignages. Là où tout le monde se lève, il y a quelque chose à dire. Dans le Branham Tabernacle, ces choses ne sont pas profitables. If any people who are listening to this tape and you, it has prospered in your church, well, that's perfectly all right. And we're very glad of that, that it does prosper in your church. But in our church, it does not. It only causes confusion. S'il y a certaines personnes qui écoutent cette bande et que vous, ces choses ont été profitables dans votre église, bon, c'est tout à fait bien. Et nous en sommes très heureux que ces choses soient profitables dans votre Église. Mais dans la nôtre, ici, ce n'est pas le cas. Ça ne fait que mettre la confusion. Il y a une vingtaine d'années que je suis le pasteur ici, et j'ai constaté que ça ne fait que mettre la confusion. Si vous avez un témoignage, donnez-le avant, dans l'Assemblée, pendant que l'Esprit bénit, et tout. Ou bien, la vraie manière de témoigner ce n'est pas de le faire dans l'église, mais là-bas, dans les lieux obscurs. Que votre lumière luise là où il y a des ténèbres. Allez dans les relais routiers, dans différents lieux, là où le péché et tout le reste abondent. Et là, faites briller votre lumière. C'est dans ces lieux-là qu'il faut le faire. But however, if the Lord has blessed you and give you some great special blessing, Toutefois, si le Seigneur vous a béni, qu'il vous a donné une grande bénédiction extraordinaire, ou qu'il vous a fait part de quelque chose que vous devez dire aux gens. Faites-le pendant la période de l'autre service, le service qui précède, le préliminaire, ou pendant que l'Esprit est en train de bénir, de donner des témoignages et des révélations, et des langues et des interprétations, et ainsi de suite, au moment de l'adoration des saints, avant que la parole de Dieu soit apportée. Then, the Shall immediately lead the church in prayer and a congregational prayer himself as he stands at the platform asking the rest of them to bow their heads in prayer. This we have found to be a greater blessing and a more ruling and operating in the church. Ensuite, le pasteur, après avoir fait chanter ce cantique, conduira tout de suite l'église dans la prière. Une prière de toute l'assemblée, qu'il fera lui-même, debout sur l'estrade, en demandant à toutes les autres personnes d'incliner la tête pour prier. Nous avons constaté que ceci amenait une plus grande bénédiction et un fonctionnement plus ordonné de l'Église. With the gifts making manifest many secrets of the people's hearts and things which should be done by the gifts in the meeting. Et puis, ensuite, ce que le pasteur doit faire après. Si les gens ont eu une réunion vraiment spirituelle, où les dons ont manifesté beaucoup de secrets de leur cœur, et les choses qui doivent être produites par les dons au cours de la réunion. Then the Spirit of God is in the meeting 
And it's very easy then for the pastor to find the Spirit of God, which is already in the meeting, on the Word of God as he reads and starts preaching. The pastor then preach anything that the Holy Spirit would put on his heart, whatever he wishes to do, standing there. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu est présent dans la réunion. Et là, il est très facile pour le pasteur de retrouver l'Esprit de Dieu, qui est déjà présent dans la réunion, sur la parole de Dieu, alors qu'il lit et qu'il commence à prêcher. Le pasteur peut alors prêcher tout ce que le Saint-Esprit lui met à cœur, faire ce qu'il désire pendant qu'il se tient là. But the congregation... It's the only they can rejoice as he is preaching, of course, or say amen when the word comes forth. But as far as getting up and giving uh, uh, messages and tongues and, and interpretation while the, the Holy Spirit is working to the pastor, the scripture condemns that and said the spirit of the prophets is subject to the prophet. Mais l'assemblée doit seulement. Les gens peuvent se réjouir pendant qu'ils prêchent, bien sûr, ou dire. Amen, au moment où la parole est apportée. Mais pour ce qui est de se lever et de donner des, des messages en langue et des interprétations pendant que le Saint-Esprit est en train d'agir à travers le pasteur, ça, l'Écriture le condamne et dit que l'Esprit du prophète est soumis au prophète. Le pasteur, then, must call this individual down and ask them to be reverent and to keep their place. The pastor must be a man that has got a very humble way about him, but not too humble for what he could be like the Lord Jesus Christ when he seen wrong going on in the church. He plaited ropes and ran them out of the church. Le pasteur doit alors reprendre cet individu et lui demander d'être respectueux et de rester à sa place. Le pasteur doit être un homme aux manières très humbles. Mais il ne doit pas être humble au point de ne pas être comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a vu que les gens agissaient mal dans l'Église, il a tressé des cordes et les a chassés de l'Église. Et maintenant, l'Église de Dieu est la maison du jugement, et le pasteur occupe le rang le plus élevé dans l'Église. L'Ancien, c'est la fonction la plus élevée dans l'Église apostolique, à part le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte son message directement à l'Ancien, et l'Ancien le transmet au peuple. The saints and their gifts shall have their place first to worship and come together, which brings, as I've said before, the Spirit of the Lord in the building for the pastor, and it makes it much easier for the Holy Spirit to work through him then when a good spiritual meeting has just preceded his teaching. And then the Holy Spirit gets into the Word and teaches the Word has just been manifested by the gifts les saints et leurs dons ont leur place. Eux, ils viennent en premier. Ils adorent, ils se réunissent, ce qui, comme je l'ai dit auparavant, fait descendre l'Esprit du Seigneur dans la salle, pour le pasteur. Il est alors beaucoup plus facile pour le Saint-Esprit d'agir à travers lui, quand une grande réunion spirituelle vient tout juste de précéder son enseignement. Et alors, le Saint-Esprit entre dans la parole et on saigne la parole qui vient d'être manifestée par les dons. And then the altar call is being made then afterwards, and many then will see and know according to the working of the Holy Spirit and the word of God which a pastor places it on, that you are the church of the living God. And as Paul said of old, he'll fall down and say, truly, God is with you. Now, in these things, Let it be done with reverence. Après quoi vient le moment de l'appel à l'autel, et alors un grand nombre de personnes verront et reconnaîtront, d'après l'action du Saint-Esprit et d'après la parole de Dieu, 
sur laquelle le pasteur fait reposer cela, que vous êtes l'Église du Dieu vivant. Et comme Paul l'a dit autrefois, il tombera sur sa face et déclarera « Dieu est réellement parmi vous ». Maintenant, que ces choses se fassent avec révérence. And now, to the pastor, to our brother Neville at this time, remember he is the full head of the church. Brother Neville has a right to exercise any authority that the Holy Spirit would, anything the Holy Spirit would tell him to say, in other words. Et maintenant, je m'adresse au pasteur, à notre frère Neville, en ce moment. Souvenez-vous, il est le chef, il assure la direction entière. Frère Neville a le droit d'exercer toute l'autorité voulue par le Saint-Esprit, autrement dit, de dire tout ce que le Saint-Esprit lui dicte. Dans l'Église, il a le droit de faire tout ce que Dieu le conduit à faire. He also has a right over his deacon board. He can change the deacon board, the trustees, or or pianist, or any other office in the church that he desires to change, feeling led by the Holy Spirit uh, to do so. And whatever he does, I'll recognize it as he, I believe, to be a godly man. Il a aussi tous les droits sur son conseil de diacre. Il peut remplacer le conseil des diacres ou des administrateurs ou, ou le pianiste ou tout autre poste dans l'église selon qu'il se sent conduit par le Saint-Esprit à le faire. Et ce qu'il fera, j'en reconnaîtrai la validité, car je crois qu'il est un homme de Dieu. Je reconnaîtrai que cela vient du Seigneur et je le sanctionnerai. Par conséquent, ceci lui donne donc à lui autorité de diriger l'Église comme il se sent conduit à le faire. Now, That he desires to 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 uh, switch uh, positions with people, or he has the uh, authority to do that, which I trust that this will always be lovely and never have to be used. Donc, ou toute fonction dans l'Église, s'il désire changer les postes des gens, il a l'autorité de le faire. Cependant, j'ai confiance que tout se passera toujours bien et qu'il n'aura jamais à user de cette autorité. Now, may the Lord bless you all, and I trust that this will be uh, carried out to the very best of your knowledge, and may the Holy Spirit watch over each one of you, and may every officer of the church fill his post of duty, knowing this, that God is going to hold you responsible For how you held your office in the church. Each one will have to give an account. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse tous. Et j'ai confiance que vous mettrez ceci en application le mieux possible. Et puisse le Saint-Esprit veiller sur chacun de vous. Et puisse chaque personne qui occupe une fonction dans l'Église accomplir son devoir en sachant ceci que Dieu vous tiendra pour responsable de la façon dont vous aurez rempli votre fonction dans l'Église. Chacun devra rendre compte de cela. And to the laity and the dear gifted saints that's in our church, those who, who prophesy or speak with tongues or interpret or have revelations, we are just so happy to have you in the church. And we will give you full cooperation in everything that the Holy Spirit shall prove that He has said to you. Quant aux laïcs et aux chers saints qui ont des dons ici dans notre Église, ceux qui, qui prophétisent 
ou qui parlent en langue, ou qui interprètent, ou qui ont des révélations, nous sommes vraiment très heureux de votre présence dans la réunion. Et nous vous apporterons notre entière collaboration en tout ce que le Saint-Esprit aura prouvé vous avoir dit. Nous vous aimons. Nous croyons que ces dons sont en vous et qu'en présentant ces dons à la bonne occasion et d'une manière scripturaire, vous serez de grands compagnons d'œuvre parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà ma prière sincère. Christians, since listening to this tape, I have a, one thing that I see I left out, and that is this, that while people are speaking with tongues, it must be in the courses of two or three according to the scriptures. That is, there is only two or three messages to be given in each single service. After that, According to the scriptures, at these course, this must be only two or three. Amis chrétiens, après avoir écouté cette bande, je vois qu'il y a une chose que j'ai omise, et la voici. C'est que, lorsque les gens parlent en langue, il faut que ce soit chacun à son tour, deux ou trois, d'après l'Écriture. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir que deux ou trois messages qui soient donnés à chacun de ses services. Et cela, c'est d'après les Écritures, qui déclare qu'il faut que ce soit chacun à son tour, soit deux ou trois. So may you carry these things out accordingly, a way the Holy Spirit has directed it in his Bible, and this is the best of my knowledge, the way to do it. Paul said, let them be by courses, two or three, when they're speaking. The Lord bless you. Donc, puissiez-vous mettre ces choses en application en vous conformant à ce que le Saint-Esprit a prescrit dans sa Bible. Et ceci, à ma connaissance, est vraiment la façon de faire. Paul a déclaré que deux ou trois parlent, chacun à son tour. Que le Seigneur vous bénisse.